We continue our study now in all that Jesus taught by his life and by his words. యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన జీవితం ద్వారా మరియు తన మాటల ద్వారా బోధించిన దంతయు అనే అంశమును మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు దాన్ని కొనసాగిద్దాం మనము సువార్తల్లో దీన్ని అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన మాటల ద్వారా మరియు క్రియల ద్వారా ఏమి బోధించారో మనకు చెప్పటానికి దేవుడు మనకు నాలుగు సువార్తలను ఇచ్చారు ఆయన చేసిన క్రియలు కూడా మనకు సందేశాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఆయన చేసిన కార్యములను బట్టి ఆయన జీవించిన నియమాలను బట్టి మరియు ఇతరులతో ఆయన కలిగి ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి of how Jesus walked on the water overcoming the law of gravity gata adhyayanamlo manam chusamu yesu christu prabhu gurutvakarshan shaktini adhigaminchi neeti meeda e vidhanga nadicharu and the great miracle there was peter overcoming the law of gravity as he looked at jesus akada jarigina goppa adbhutam entante petru yesu vaipu chusina koladi petru kuda gurutvakarshan shaktini adhigaminchadu and he thereby demonstrated to us how we could overcome, overcome the law of sin and death dan dwara akada aina manaku bail parchindi entante manam kuda e vidhanga paapa maranamulnu jeyinchalo danni bail parcharu the law of gravity is a picture of that always pulling us down gurutvakarshana shakti anedi paapa maranamula neemamunaku sadrushyanga undi eppudu manannu adi krindaku laagi vesthu untundi and we can overcome eppudu danni manam jeyinchagalamu and peter overcoming the law of gravity is the greater miracle there teaching us that we can overcome the law of sin and death akada petru gurutvakarshan shaktini adhiginchatam anedi goppa adbhutam idi manake em bodhisthundante manam kuda paapa maranamula neemamunu jeyinchagalamu and when he began to sink the he just cried out lord save me petru munigi posaginappudu prabhu annu rakshinchu ani kekalu vesadu that's all you got to do when you have failed when you are slipping నీవు ఓడిపోయినప్పుడు నీవు పడిపోతున్నప్పుడు నీవు చేయాల్సిందల్లా ఇదే ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు కాల్ ఆన్ ద లార్డ్ యాజ్ ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ మాథ్యూ 14:30 వెన్ యు ఆర్ బిగినింగ్ టు సింక్ ఇక్కడ మత్తేయస్ వార్త 14వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో చెప్పినట్లుగా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నీవు మునిగిపోవడానికి ప్రారంభించినప్పుడే ప్రార్థించాలి నాట్ ఆఫ్టర్ యు హావ్ హిట్ రాక్ బాటమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ నీవు సముద్రం యొక్క అట్టడుగున తాకిన తర్వాత కాదు సో మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ గాడ్ to help them and be merciful to them after they have completely fallen and messed up their life aneka mandi vaaru jeevithamulnu poorthiga paadu cheskunna tarvata padipoyina tarvata appudu devunni sahayam cheyamani kanikaram choopinchamani adugutaru the time to ask god to help you is when you are beginning to sink devuni sahayam eppudu adagali ante neevu munigi po saaginappudu for example in practical terms that means when you are facing a particular pressure to anger or to watch internet pornography on a computer or any type of pressure like that udaharanaku mana anudina jeevithamlo jarigevi chodalante eppudaithe manam koopattaniki ottillo untamo leka internet lo boothu chitralanu chodataniki prerepinchabadtuntamo aa rakamga manamu ottidiki guruvutunappude prarthana cheyali and you find you're resisting it resisting it but you find you're slipping neevu danni addukotaniki prayatnisthunnavu aa vidhanga addukuntu unnavu kaani aina padipothunnavu you are falling you feel the pull is becoming greater and greater and you have fear that you may fall avatti dinka ento perugutu undi nu padipotha ane bhayam lone unnav that's the time to cry out lord give me grace lord save me prabhu ami krupa naaku anugrahinchandi nannu rakshinchandi ani nu prarthan cheyalsina samayam adi the words are not important if the lord hears the cry of your heart akada nu maatlaade maatlu anta pramukhyamainavi kaavu kaani devudu ni hrudayamlone marranu chustadu whoever calls upon the name of the lord will be delivered evaraithe prabhu naamamuna prarthistharo vallu vidudala pondutharu that's a promise in scripture adi lekhanallo unna vaagdanam whoever calls upon the name of the lord will be delivered prabhu naamamunu batti evaraithe prarthistharo vaaru rakshinchabaddaru and as soon as peter called on the name of the lord saying lord save me before the lord gave him a rebuke he first held him eppudaithe petru ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థించాడు ప్రభు నన్ను రక్షించు అని ప్రార్థించాడు 
యేసుక్రీస్తు ప్రభు పేతురును గద్దించే దానికంటే ముందుగానే పేతురుకు సహాయం చేశాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా అదే దేవుని విధానము నీ అల్ప విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన సరిచేస్తారు గద్దిస్తారు కానీ మొట్టమొదటి అయితే ఆయన నిన్ను పట్టుకుంటారు ఆ తర్వాతే సరిచేస్తారు మొట్టమొదట ప్రభు పేతురు చేయి పట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఈ విధంగా చెప్పాడు he didn't say to him and then hold him because by the time the lord said those words peter would have gone right into the sea mattamadata peturnu gaddinchi tarvata cheyi pattukoledu oka vela avidhanga chesinatlayite peturu samudramloki munigipoyi undevade so he held him and then said oh you of little faith why did you doubt kabatti mundu prabhu peturnu pattukoni aa tarvata ee vidhanga antunnadu alpa vishwasam enduku sandeha padtivi we have seen this again and again and again in the gospel of matthew matthew swarthalo dinni mana marla marla chustu untam the lord rebuking people for unbelief alpa vishwasam kaligina prajalnu prabhu gaddinchatam manam chustu untam the lord admiring faith evaraithe vishwasam kaligi untaro valane prabhu abhinandistuntaru what is the overall message that comes to us through this kabatti iti dwara manaku vache sandesham enti what is jesus trying to teach us through all these incidents put together ఈ సంఘటనలన్నింటి ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకి ఏం బోధించాలనుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనలో గొప్పగా అభినందించేది ఏంటంటే మన విశ్వాసమే దేస్డ్ ఆన్ హిస్ వర్డ్ ఆయన యొక్క మాటను ఆధారం చేసుకుని మనం కలిగి ఉండే విశ్వాసమే ఆల్టుగెదర్ ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పేతుర్ని రమ్మని చెప్పకుండా పేతురే బయటకు వచ్చి ఉన్నట్లయితే అది వేరే విధంగా ఉండేది దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రభు వారికి ఏదైతే చెప్పలేదో వాటిని చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు అసలు వాగ్దానం చేయని వాటి కోసం వీళ్ళు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు మునిగిపోవటంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు they make a mess of their life alla jeevithalu vallu paadu cheskuntaru because they are trying to do things god never told them to do endukante varini cheyamani devudu asal cheppani vaatini vallu cheyataniki prayatnistu untaru they are jumping off the roof of the temple and trying to claim a promise and they go crashing down and break their bones and wonder why the lord didn't protect them vallu devalayam meedu nundi krindaku dooki vaagdananne edo swatantrinchukovalanukuntaru kaani vallu emukulu irigipoyi వాళ్లకు దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత ఈ విధంగా అనుకుంటారు ప్రభు మమ్మల్ని ఎందుకు రక్షించలేదు అని దేవుడు ఏదైతే వాగ్దానం చేయలేదో వాటిని మనం చేసినట్లయితే అది మన బుద్ధిహీనతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్తారంటే దేవాలయానికి మెట్లున్నప్పుడు దేవాలయం పై నుండి దూకి దేవుడు కాపాడాలి అని ఏదో ఒక వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలనుకోవటం ఎందుకు సో హియర్ వి రీడ్ దట్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ ఫేత్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ సమ్ కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ సెయిన్ కమ్ అండ్ డూ దిస్ ఇక్కడ మనం ఏం చదువుతున్నామంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ఆధారం చేసుకొని లేక దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనం కలిగి ఉండే విశ్వాసము రా వచ్చి దీన్ని చెయ్యి యూ కెన్ బి 100% ష్యూర్ దట్ గాడ్ విల్ గివ్ యు ద రిసోర్సెస్ టు డు ఇట్ వాట్ ఎవర్ హి హస్ కమాండెడ్ హి గివ్స్ us ద రిసోర్సెస్ టు డు దేవుడు మనకు ఏ ఆజ్ఞించినా కూడా దాన్ని నెరవేర్చడానికి మనకు కావాల్సిన వనరులను దేవుడు ఇస్తాడు నూటికి 100 శాతం నిశ్చయంగా మనం దాన్ని నమ్మొచ్చు దేర్ ఇస్ అ లవ్లీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇన్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 20 ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వివరించడానికి ఒక అద్భుతమైన మాట అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయంలో ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సూచించడానికి అపోస్తులైన పౌలు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయంలో ఈ మాటను ఉపయోగించాడు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం ఇప్పుడు దేవునికి ఆయన కృప వాక్యమునకును మిమ్మల్ని అప్పగించుతున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యానికి సంబంధించి ఇదెంతో అద్భుతమైన మాట ఇస్ దర్డ్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ ఇది కృపా వాక్యము విచ్ మీన్స్ దట్ 
every command in this word will have the promise of grace attached to it din ardham entante ee vakyamlo unna prati aagnya kuda devuni yokka krupa jataparchabadi untundi that means that if you find a command you can expect grace is available to keep that command din ardham entante devuni yokka vakyamlo ni oka aagnyanu kanugonnatlayite danni nerverchataniki devuni yokka krupa kuda untundanni nevu telusukovali there is no command in the new testament for which grace is not available దేవుని యొక్క కృప లభించని ఆజ్ఞ అంటూ కృత నిబంధనలు ఏదీ లేదు రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్ ఆల్వేస్ ఇస్ అ కమాండ్ దేర్ ఇస్ గ్రేస్ అవైలబుల్ టు రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్ 24/7 ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు నందు ఆనందించుడి అనే ఆజ్ఞ ఉంది అంటే దానికి కావాల్సిన కృప కూడా ఉంది రోజుకి 24 గంటలు వారానికి 7 రోజులు ఆనందించేటట్లు యు మే నాట్ హావ్ అవైల్డ్ ఆఫ్ ఇట్ దట్స్ అనదర్ థింగ్ నీవు దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం or be anxious for nothing there's grace available for that to live a life completely free from anxiety denini gurchiyu chinta padakudi ane aagnya undante dani kavalsina krupa kuda undi asalu ye chinta lekunda jeevinche jeevitham that may not be your experience because you don't avail of it bahusha anubhavu neeku ledemo endukante krupa ni upayoginchukovaledu kabatti you don't cry lord save me prabhu nannu rakshinchu ani nevu marapettatledu you don't believe that the lord can do it dani devudu cheyagalla nevu nammatledu you look at the circumstances look here look there like peter nevu petru vale akkada chustunao ekkada chustunao aa paristhitulni ee paristhitulni chustunao look at around at people and circumstances and you drown in anxiety nee chuttu unna manushulni chustu paristhitulni chustu chinta ane dantlo nevu munigipothu unnao so you drown in fear nevu bayamlo munigipothu unnao or you drown in grumbling and complaining when there's absolutely no need to avasaram lekapoyina kaani nevu firyadulto sanugulto munigipothu unnao there's no need to live on this earth with having a bad mood one single time in your life nee jeevithamlo okka sari kuda nevu bad mood tho ee bhoomi meeda jeevinchalsina avasaram ledhu can you have a bad mood and rejoice in the lord always nevu bad mood kaligindi kuda prabhu nandu ellappudu aanandinchagalava that's impossible adu asadhyam can you be gloomy and depressed and rejoice in the lord always manam nirasilo untu diguluga untu prabhu nandu ellappudu aanandinchagalama Can you be anxious and fearful and obey the command which says be anxious for nothing? Mana eppudu chintistu bayapadtu deni gurchi chintapadakudi ane aagnyam nerverchagalama? No. Ledhu. What is the secret? Mari rahasyam enti? The secret is to look at Jesus and see how he lived. Rahasyam entante Yesu vaipu chustu aine vidhanga jeevinchado manam choodali and obey his command and trust him to give us the grace to live by that standard. మరియు ఆయన యొక్క ఆజ్ఞకు విధేయత చూపిస్తూ దానికి కావాల్సిన కృపను ఆయన ఇస్తాడని ఆయన నమ్మాలి అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ నీడ్స్ టు బి ఛాలెంజ్ టు డు క్రైస్తవత్వం ఈ విధంగా చేయడానికి సవాల్ చేయబడాలి దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ దట్స్ మిస్సింగ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ నమ్ టుడే ఇనాడు క్రైస్తవత్వంలో మనకు కనపడని సందేశం ఇది మాథ్యూ 14 అండ్ వర్స్ 32 when they got into the boat when they got into the boat the wind stopped and those who were in the boat worshiped him saying you are certainly god's son మత్తయస్ వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనము వారు దోనె ఎక్కినప్పుడు గాలి అణిగెను అంతటా దోనెలో ఉన్న వారు వచ్చి నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అని చెప్పి ఆయనకు మ్రొక్కిరి వారు అద్దరికి వెళ్లి గెన్నెసరేతు దేశమునకు వచ్చారు అక్కడ జనులు ఆయన గుర్తుపట్టి చుట్టుపట్ల ఉన్న ప్రదేశం అంతటికి వర్తమానం పంపి రోగులను అందరినీ ఆయన ఎద్దుకు తెచ్చారు and they began to entreat him that they might just touch the fringe of his cloak virini ni vastrapu chengu maatram mottanemmani ayannu veedukonnaru they didn't even touch his body aina dehamunu kuda vallu mottaledu they just touched the dress he was wearing kevalam aina vastrapu chengunu maatram vallu mottaru and there was so much power that was transmitted through his body through the dress aina dehamu gunda tana vastram dwara ento shakti bayalu vellindi as many as touched it were cured ఆయన్ను ముట్టిన వారందరూ కూడా స్వస్థత పొందారు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఎవరీ సింగిల్ పర్సన్ వాస్ క్యూర్డ్ దే వర్ ఆల్ హీల్డ్ ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళందరూ కూడా స్వస్థత పొందారు వాళ్ళ రోగాలన్నీ నయమయ్యాయి దే ఆల్ వెంట్ ఇన్ టచ్ యు నో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ టెరిబుల్ డిజీజెస్ జస్ట్ టచ్ బ్లైండ్ పీపుల్స్ ఐస్ వర్ ఓపెన్ బై టచింగ్ ది హెమ్ ఆఫ్ హిస్ గార్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్లి ఆయన్ను ముట్టారు భయంకరమైన వ్యాధులన్నీ కూడా నయమయ్యాయి కేవలం ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టడం ద్వారా గుర్డి వారు కూడా చూపును పొందారు deaf people began to hear and dumb began to speak and lame people touch the hem of his garment and they began to walk chevitu varu venatam prarambhincharu mogavaru maatlaadatam prarambhincharu aina vastrapu 
చెంగును ముట్టిన తర్వాత కుంటివారు నడవటం ప్రారంభించారు those with internal diseases and aches and all types of things touched his the hem of his garment and they were healed evaraithe lopala vyadhulnu kaligi unnaro evaraithe aa noppulnu kaligi unnaro aina vastrapu chengu muttina ventane avanni kuda nayam ayipoyayi this was an attestation by god as i have said repeatedly of the fact that jesus was the messiah nenu intaku mundu cheppinatluga yese christa yennadani cheppataniki messiya ayi unnadani dhruvikrinchataniki దేవుడు ఈ విధంగా చేశాడు ఇట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ రిపీట్ ఏదో మనం పునరావృతం చేసేది కాదు అండ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్స్ హ్యాపెన్ థ్రూఅవుట్ 2000 ఇయర్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తవత్వంలో 2000 సంవత్సరాలు కూడా ఈ విధంగా ఏమీ జరగలేదు ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద టైం ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్న దినాల్లో ఈ విధంగా జరిగింది గాడ్ ఇస్ ఒకేజనలీ గివెన్ సచ్ సూపర్ నేచురల్ పవర్స్ టు సమ్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు హిస్ సావరెన్ చాయిస్ దేవుడు అప్పుడప్పుడు తన సార్వభౌమత్వంలో ఉన్న ప్రణాళికను బట్టి కొంతమందికి దీన్ని ఇచ్చాడు బట్ నాట్ నో బడి ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ఇట్ వాస్ సీన్ ఇన్ క్రైస్ట్ కానీ క్రీస్తు చేసిన దాంట్లో కనీసం ఒక్క శాతం కూడా దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వలేదు దిస్ నెవర్ బీన్ ఎన్ అపాసల్ ఆర్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ హూ ఇస్ బీన్ ఏబుల్ టు మేనిఫెస్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ హీలింగ్ అండ్ మిరకల్స్ దట్ ఫ్లోడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్ లైఫ్ అండ్ బాడీ ఈవెన్ 1% పర్సెంట్ క్రీస్తు యొక్క జీవితం నుండి క్రీస్తు యొక్క దేహము నుండి బయలుపడిన ఆ స్వస్థత శక్తి కానీ అద్భుతములు కానీ ఏ ఒక్క అపోస్తులు కానీ ఏ ఒక్క దైవజనుడు కానీ ఒక్క శాతం కూడా ప్రత్యక్షపరచలేదు క్రీస్తు చేసిన దాంట్లో వెయ్యో భాగం కూడా ఎవరు చేయలేదు సో వీ నీడ్ హంబుల్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఎక్నాలెడ్జ్ దట్ వీ కెనాట్ డూ దాట్ కాబట్టి మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఆ విధంగా మనం చేయలేమని మనం ఒప్పుకోవాలి ఆ విధంగా చేయమని కూడా ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు అడగలేదు he never asked us to follow him in his ministry he asked us to follow him in his life in the way he lived taanu chesina paricharyana vembadinchamani ayana eppudu adagaledu kaani ye vidhanga taanu jeevinchado aa jeevithanni vembadinchamani maatrame prabhu manalni adigadu so let's keep that in mind kabatti danni mana manasulo gurtunchukundam and then we go on to matthew chapter 15 aa tarvata mana matthew swartha 15 o adhyayaniki veltam we see that some pharisees and scribes came to jesus from jerusalem and they were always trying to find fault with him and his disciples ikkada kontha mandi shastralu pariseyulu yerusalem nundi yesu prabhu daggariki vacharu vallu eppudu kuda yesu prabhu lo mariyu tana shishyullo tappulnu kanugontaniki chustu untaru you know there are some christians like that meeku telusa kontha mandi kristavulu aa vidhanga untaru they great scholars bible scholars like the pharisees vallu pariseyulu vale goppa bible panditulu you ask yourself whether you are one like that neevu kuda aa vidhanga unnava okka sari ninnu neevu prashninchuko but whenever you look at us somebody you disagree with kani evartaithe nevu angeekarinchalevo vaalla nevu chusinappudu see the jesus was one whom the pharisees disagreed with they they didn't quite agree with the way he was doing things on the things he was preaching pariseyulu yesu christu prabhuvunu aneka vishayallo angeekarinchaledu ayin chese panulnu batti ayin chese vidhananni batti so when you find someone whom you disagree with someone you hear or someone you meet నువ్వు ఎవరైనా చెప్పే దాంతో ఏకీభవించలేనట్టయితే మరియు ఎవరైనా కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో అంగీకరించలేకుండా ఉన్నట్లయితే ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ ద ఫారిసీస్ యాక్టెడ్ టువర్డ్స్ జీసస్ అలాంటప్పుడు నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో పరిసేయులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు పట్ల ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో నీవు కూడా ఆ విధంగా చేస్తున్నావా యు నో ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ సమ్ ఫాల్ట్ ఏదో ఒక తప్పు కనుగొనడానికి ప్రయత్నించటం సమ్ లిటిల్ థింగ్ దట్ యు కెన్ నిట్ పిక్ కెన్ ఫైండ్ రాంగ్ ఆర్ ఎన్ ఎరర్ ఆర్ ఏదో ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా పట్టుకొని అది తప్పు అని చెప్పటం అందులో దోషం ఉందని చెప్పటం సమ్ లిటిల్ సెంటెన్స్ హి సెడ్ అ వర్డ్ హి యూస్డ్ ఆయన చెప్పిన ఒక చిన్న వాక్యాన్ని బట్టో లేకపోతే చిన్న మాటను బట్టో అండ్ వెరీ ఆఫన్ యు విల్ ఫైండ్ ఇట్స్ యాక్టివేటెడ్ బై జెలసీ తరచుగా మనము ఇది ఎందుకు వస్తుందని చూస్తున్నట్లయితే అది అసూయ ద్వారానే కలుగుతుంది ది ఫారిసీస్ వర్ ట్రెమెండస్లీ జెలస్ ఆఫ్ జీసస్ బికాజ్ హి వాస్ సో పాపులర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతున్నారు కాబట్టి పరిసేయులు దాన్ని చూచి ఎంతో అసూయపడ్డారు and you could be jealous of someone whose ministry is more effective than yours నీ పరిచయ కంటే ఇతరుల పరిచయ ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని బట్టి నువ్వు అసూయపడొచ్చు more anointed than yours నీ కంటే ఎక్కువ అభిషేకం కలిగినప్పుడు నీకు అసూయ రావచ్చు more people are listening to him than you నీ కంటే కూడా ఆ వ్యక్తి చెప్పే దాన్ని ఎక్కువ మంది వింటుంటే and you want to do something to tear him down ఆ వ్యక్తి యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు దిగజార్చడానికి నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయాలనుకుంటావు There are lots of Pharisees like that in the world today. Nadi lokamlo aneka mandi parisayilu avidhanga unnaru. 
and the lord would say to you you generation of vipers how will you escape the damnation of hell appudu prabhu neetho ee vidhanga cheppalsi untundi sarpa santanama meeru naraka shikshane ee vidhanga tappinchukonagalru you got to take that seriously danni meeru thevranga teeskovali these things are written for our instruction manaku buddhi kalugottike ivanni vrayabaddayi what we learn from here is not only from jesus life we can learn from the reaction of other people to jesus ministry many things for our own salvation if we are interested ఇక్కడ కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవితం ద్వారా మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన యొక్క పరిచర్యకు ఇతరులు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించారో దాన్ని బట్టి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నట్లయితే అది మన సొంత రక్షణ కోసం మనం నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నీ శిష్యులు ఎందు నిమిత్తం పెద్దల పారంపర్యాచారమును అతిక్రమిస్తున్నారు అని అడిగారు the tradition of the elders was what was most important for the pharisees not the word of god pariseyulaku devuni yokka vakyam kaadu kaani peddala paramparya aacharamule mukhyamainavi not the heart of god devuni yokka hrudayam kaadu not the spirit of god but the tradition of the elders devuni yokka aatma kuda kaadu kaani vaallaku peddala paramparya aacharamule mukhyamainavi and i find with so many christians this is the problem అనేక మంది క్రైస్తవులతో ఉన్న సమస్య ఇదే ఆ విధంగా నేను చూశాను ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్ పెద్దల యొక్క పారంపర్య ఆచారములు వాట్ వి హవ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ आवर చర్చ్ ఫ్రమ్ ఏంషియంట్ ఏజెస్ ఇన్ సమ్ చర్చెస్ పురాతన కాలముల నుండి కూడా కొన్ని సంఘములలో మేము ఏది నమ్ముతున్నాము అన్నదే వాళ్ళకి ముఖ్యం ఆర్ సే आवर చర్చ్ స్టార్టెడ్ 100 ఇయర్స్ అగో అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ आवर సీనియర్ ఎల్డర్స్ హవ్ టాట్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి బిలీవ్ మా సంఘం వంద సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించబడింది అంతకు ముందున్న పెద్దలు ఇదే మాకు బోధించారు దీన్నే మేము నమ్ముతాం అంటారు ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్ పెద్దల పారంపర్య ఆచారములు బట్ ఇస్ ఇట్ ఫౌండ్ ఇన్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ అది దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉందా లేదా దట్ ఇస్ ది క్వశ్చన్ అదే ప్రశ్న సో ఇట్స్ బికాజ్ జీసస్ బ్రోక్ విత్ ట్రెడిషన్ హి సెడ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ట్రెడిషన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పెద్దల పారంపర్య ఆచారములను పాటించకుండా దేవుని యొక్క వాక్యానికే విలువిచ్చారు దట్స్ వై దే కిల్ హిమ్ అందుకే వారు ఆయనను చంపారు దే డిన్ కిల్ జీసస్ బికాజ్ హి వాస్ వాషింగ్ ది డిసైపుల్స్ ఫీట్ ప్రభు శిష్యుల యొక్క పాదాలు కడిగినందుకు కాదు వాళ్ళు చంపేసింది దే డిన్ కిల్ హిమ్ బికాజ్ హి సెడ్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ మీ శత్రువులను ప్రేమించండి అని చెప్పినందుకు కాదు వాళ్ళు చంపేసింది దే డిన్ కిల్ హిమ్ బికాజ్ హి సెడ్ డోంట్ లస్ట్ ఆఫ్టర్ women స్త్రీలను మోహపు చూపులు చూడొద్దు అని చెప్పినందుకు కాదు వాళ్ళు ఆయనను చంపేసింది దే కిల్ హిమ్ బికాజ్ He said the tradition of the elders which violates and contradicts the word of God is a lot of rubbish and you got to throw it away. మీ పెద్దల పారంపర్యాచారములు దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఎంతో వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ఎంతో చెత్తతో సమానం వాటిని మీరు పాటించకూడదు త్రోసి వేయాలి అని చెప్పినందుకు వాళ్ళు చంపేశారు. You got to understand the spirit of God's word. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉన్న ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలి. So the tradition of the elders this phrase is a very important thing the Pharisees and today's pharisees also ee peddala paramparya acharamulu ane maata pariseyulaku ento mukhyamaindi ee naati pariseyulaku kuda you can find in your own heart if you respect human tradition without scriptural foundation devuni yokka vakyanni aadharam cheskokunda kevalam manushulu pettina kattadalanu nevu gauravisthu unnatlayite nee hrudayamlo kuda deenni nevu kanugonavachu where particularly where it contradicts the scripture mukhyanga ekkadaithe ee paramparya acharamulu lekhananiki virodhanga unnayo now there are a lot of traditions which have nothing to do with scripture by all means you can follow them aneka aacharalu unnai devuni yokka vakyanta vaatike me pedda sambandham undadu kabatti vaatni meer anusarinchochu but traditions with contradict scripture we must throw into the trash can the garbage bin kaani devuni yokka vakyaniki virodhanga unna aacharalanu manamu chetta bottalo isiriveyali a lot of things in christendom today that need to be thrown into the trash can if we want to follow the lord మనము ప్రభువును వెంబడించాలనుకుంటే ఈనాడు క్రైస్తవత్వంలో ఉన్న అనేక విషయాలను చెత్తబొట్టలో విసిరివేయాలి ఇఫ్ యు డోంట్ డూ దట్ యు విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫాలో జీసస్ నీవు దాన్ని చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించలేవు యు విల్ బి ఫాలోయింగ్ ది ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్ నీవు పెద్దల పారంపర్య ఆచారములను పాటిస్తూ ఉన్నావా అండ్ వన్ డే స్టాండ్ బిఫోర్ ది లార్డ్ అండ్ డిస్కవర్ దట్ యు డిడ్ ఒబే గాడ్స్ వర్డ్ ఒక దినమున నీవు దేవుని ఎదుట నిలబడ్డప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యానికి నీవు విధేయత చూపించలేదని నువ్వు కనుగొంటావు you just obey the traditions of your church kevalam mee sangam yokka aacharalaku nivu vidhey chupinchavu so be careful that that doesn't happen kavatta aa vidhanga jaragakunda undunatlu jagratha ga undu and the one tradition here was they do not they don't sit down to eat without first going through a ritual washing of their hands 
ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఆచారం ఏంటంటే వాళ్ళు చేతులను సంప్రదాయబద్ధంగా కడుక్కోకుండా భోజనాన్ని కూర్చోరు కానీ శిష్యులు వాటన్నిటినీ పట్టించుకోరు Jesus answered and said to them why do you yourself transgress the commandment of god for the sake of your tradition is yesu christ prabhu var ke even jawab icharante meer nu mi paramparya acharam nimittamai devunu aagnyana enduku atikraminchutunnaru i'll tell you other areas where you are breaking god's word with your traditions mi paramparya acharamulu batti devuni aagnyanu meer ekkadaithe atikramisthunnaro aa vishayanni nenu cheptanu this is a small thing that they don't wash their hands ritualistically సంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకపోవటం అనేది చాలా చిన్న విషయం వాళ్ళు అక్కడ పరిశుభ్రత గురించి మాట్లాడటం లేదు వాళ్ళు భోజనం చేయక మునుపు చేతులను సంప్రదాయబద్ధంగా ఒక విధంగా కడుక్కోవటం గురించి చెప్తున్నారు ఐ మీన్ ఇఫ్ వన్ వాష్ హ్యాండ్స్ ఫర్ దేక్ ఆఫ్ హైజీన్ దట్స్ అట్ లీస్ట్ వన్ థింగ్ పరిశుభ్రంగా ఉండడానికి ఒకరు చేతులు కడుక్కుంటే అది ఒక విషయం అది మంచిదే బట్ హియర్ దిట్ వాస్ ఎ రిచువల్ ఎస్ రిలీజియస్ రిచువల్ విచ్ దే వర్ వండరింగ్ వై ది డిసైపల్స్ డిడెంట్ గో త్రూ కానీ ఇది ఒక మత సంబంధమైన సంప్రదాయం శిష్యులు ఎందుకు ఆ విధంగా చేయట్లేదని వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అని హి సెడ్ దట్స్ నాట్ ఎ సీరియస్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ యు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ యు క్యాన్సిల్ విత్ యువర్ ట్రెడిషన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నారు అది తీవ్రమైన విషయం కాదు ఇది చాలా చిన్న విషయం కానీ మీ పారంపర్యాచారముల కోసం దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ఎక్కడ అతిక్రమిస్తున్నారు నేను చెప్తాను అని చెప్తున్నారు ప్రభు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హి సెడ్ ఉదాహరణకు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారు వాట్ ఇస్ జీసస్ టీచ్ హియర్స్ వాట్ జీసస్ టాట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు బోధించింది ఎక్కడ ఉంది గాడ్ హస్ సెడ్ మాథ్యూ 15:4 ఆనర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ హి హూ స్పీక్స్ ఈవిల్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ షుడ్ బి పుట్ టు డెత్ తల్లి దండ్రులను ఘనపరచమనియు తండ్రి నాయనను తల్లి నాయనను దూషించేవాడు తప్పక మరణం పొందవలనని దేవుడు సెలవిచ్చెను మతేస వార్త 15వ అధ్యాయం 4వ వచనం you know how seriously god takes this matter of speaking disrespectfully to your parents మీ తల్లి దండ్రులతో అగౌరవంగా మాట్లాడటాన్ని దేవుడు ఎంత తీవ్రంగా తీసుకుంటాడో మీకు తెలుసా or about your parents లేక మీ తల్లి దండ్రుల గురించి speaking evil of father and mother తల్లి దండ్రుల గురించి చెడ్డగా మాట్లాడటం it's not so much saying that my father worships idols మా తండ్రి విగ్రహాలను ఆరాధిస్తాడు అని చెప్పటం కాదు మేబీ హీ డస్ దట్స్ ద ట్రూత్ బహుశా ఇన్ చేస్తాడే మా దినిజం దట్స్ నాట్ స్పీకింగ్ ఈవల్ దట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అది చెడుగా మాట్లాడటం కాదు అది ఒక నిజం బట్ వెన్ యు యు నో డినౌన్స్ హిమ్ బై క్రిటిసైజింగ్ హిమ్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే దట్స్ స్పీకింగ్ ఈవల్ ఒక చెడ్డ విధానములో ఆయన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం అది చెడుగా మాట్లాడటం అంటే దట్స్ అ వెరీ సీరియస్ సిన్ ఇన్ గాడ్స్ ఐస్ దేవుని దృష్టిలో ఇదంత తీవ్రమైన పాపం he says but you say to children who need to be supporting their parents financially kaani meer em cheptarante pillalu talli dandulaku aardhikanga sahayam cheyalaithe anything of mine that i could have sent you to help you i'm sorry i've given it to god nenu edaithe meeku pampinchavalasi unnado sahayam cheyavalasi unnado nenu devuniki ichanu nannu kshaminchandi wow what a spiritual answer to give ఇది ఎంత అద్భుతమైన ఆత్మీయ జవాబో కదా ఇవ్వటానికి యువర్ డాడ్ ఇస్ ఇన్ నీడ్ దే హవ్ హార్డ్లీ ఇనఫ్ టు ఈట్ నీ తండ్రి అవసరంలో ఉన్నాడు కనీసం వాళ్ళు తినడానికి తిండి కూడా లేదు అండ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ అ గుడ్ శాలరీ నీవేమో మంచి జీతం సంపాదిస్తూ ఉన్నావు అండ్ యు డోంట్ సెండ్ టు హెల్ప్ హిమ్ బికాజ్ యు సే యు హావ్ గివెన్ ఇట్ టు గాడ్ నేను దేవునికి ఇచ్చానని చెప్పి నీవేమో వాళ్ళకి ఏమి పంపించడం లేదు దట్ ఇస్ రిలీజియస్ గార్బేజ్ అది మత సంబంధమైన చెత్త ద లార్డ్ సెడ్ he is not honoring his father and mother there ikkada prabhu cheptunadu aa vyakti tana tallini tandrini ganaparachatledu you teach him not to honor his father and mother there you invalidate or cancel the word of god for the sake of your tradition aa vyakti ki tana talli dandrulnu ganaparachamani meeru cheppatledu kabatti aa vidhanga mee peddala paramparya acharamulu kosam devuni yokka aagnyana meeru atikramisthunaru you are so greedy to get that guy's money that you don't even allow him to support his parents aa vyakti daggara nundi dabbulu nu teesukottaniki meer entho durasini kaligi unnaru tana talli dandrulu kuda dabbulu nu ivakunda meer chestunnaru and that's happening today alanti idi roju kuda jarugutundi there are so many churches who are greedy for people's money that they don't allow them to use it for legitimate needs in their family inadu aneka sanghalu prajala yokka dabbu meeda entho durasini kaligi unnayi vaalla kutumballo vaalla avasaralanu kuda teerchukokunda aa dabbu meeda durasini kaligi unnayi That's not the way we do it in our church. 
మా సంఘంలో మేము ఆ విధంగా చేయము we tell people if you got legitimate needs in your family god's not a greedy person asking you not to meet those needs but to give it to him or his work mem em cheptam ante mee kutumbamlo avasaralu unnatlayite aa avasaralu tirchukokunda na pani ki dabbu levandi naaku dabbu levandi ani devudu mee dabbu patla durasine em kaligi undadu no ledu take care of your needs nee avasaralu tirchuko clear your debts nee appulu tirchuko help your children to get a good education mee pillalnu baaga chadivinchu and give to god cheerfully as much as you can give nevu devuniki ente ivagalavo anta utsahanga ivu that is the new testament teaching adi krathane bandhana bodha not forcing people to give 10% edo dasam bhagam evamani prajalanu balavantham cheyatam kaadu that's a tradition adi aacharam a tradition of men carried over from the old covenant adi paathane bandhana nundi manushulu teesukochina aacharam and it's amazing we wonder why people took take just one commandment from the old covenant about keep paying your tithes prajalu paathane bandham nundi kevalam okka agnyana enduku teesukuntaro naaku ardham kaadu dasam bhagalu chellinchatam anedi what about other commandments like keeping the sabbath mar enduku vere agnyalanu teesukoru visranti dinane paatinchatam alantivi not doing any work not lighting a fire on saturdays seni varalu emi pani cheyakunda agnini kuda muttinchukunda and other commandments like killing a lamb or a goat every time you sin mariyu vere agnyalu nu paapam chesinappudalla oka gorreno oka meekano champatam it's all been fulfilled in christ ivanni kuda christulo nerverchabaddayi they say the lamb and the goat being slain is fulfilled in christ akkada vadinchabadutunna gorre kaani meeka kaani christuke saadrushyanga unnai so has the sabbath been avidhanga visranti dinam kuda nerverchabadindi so has the tithing been avidhanga dasam bhagam kuda it's all fulfilled in christ ivanni kuda christulo nerverchabaddayi the law is over the old covenant has been abolished hebrews chapter 8 dharma shastramu nerverchabadindi paathane bandhana kottiveyabadindi ఏప్రిల్ క్రాసిన్ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం వర్ నాట్ సపోజ్ టు టైట్ టుడే ఈ రోజుల్లో మనం దశం భాగాలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు యు మీన్ వర్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ టు గాడ్ యు సే అంటే మరి మనం దేవునికి ఇవ్వకూడదని మీరు చెప్తున్నారా అని మీరు అడగొచ్చు yes you can give cheerfully అవును మనం దేవునికి ఇవ్వొచ్చు కానీ ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఇవ్వాలి whatever you give cheerfully is what it says in second corinthians 9 and verse 7 కొరింతీలు రాసిన రెండో పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో అదే చెప్పబడింది మీరు దేవునికి ఎంత ఇవ్వగలరో దాన్ని ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఇవ్వాలి ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాస్ హౌ మచ్ యు గేవ్ పాత నిబంధనలో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఎంత ఇచ్చావు అన్నది 10% లైక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 10% ఆదాయ పన్ను చెల్లించినట్లుగా ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇస్ ఫిక్స్ ఇంత ఇవ్వాలని ఫిక్స్ చేయటం ఆదాయ పన్ను రేట్ ఇంతనే ఉంటుంది దే వర్ పేయింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు గాడ్ వాళ్ళు దేవునికి ఆదాయ పన్ను చెల్లించారు but in the new covenant our relationship with god is not like a servant to his master paying income tax kani krathane bandhanalo kristo manakunna sambandhamu oka dasudu tana yajamanniki aadaya pannu chellinchinatluga ledu is like a wife to her husband idella untundante bharya tana bartha tho unnatluga untundi the wife doesn't pay income tax to her husband bharya tana bartha ka aadaya pannu em chellinchadu she loves her husband and says anything i have you can have తన భర్తను ఎంతగానో ప్రేమించి నాకు ఏదైతే ఉందో అదంతా నీదే అని చెప్తుంది ఇట్స్ అ బ్రైడ్ టు అ బ్రైడ్ రూమ్ రిలేషన్షిప్ ఇది పెండ్లి కుమార్తె తన పెండ్లి కుమారునితో కలిగి ఉండే సంబంధము డి యు వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ది ఓల్డ్ సర్వెంట్ మాస్టర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ పేయింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు హిమ్ నీవు మరలా వెనక్కి వెళ్లి దాసుడు తన యజమానికి ఆదాయ పన్ను చెల్లించినట్లుగా అటువంటి సంబంధాన్ని దేవునితో కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నావా దెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ టైథింగ్ అలాంటప్పుడు ఈ దశం భాగం అనే దాన్ని మర్చిపో and say lord i have a relationship with you where all that i have is yours appudu prabhu the vidhanga cheppu prabhu naaku kaligindanta neede alanti sambandhanni nenu neetho kaligi undalu anukuntunanu tell me how much i can use for myself prabhu na korku nenu ento upayoginchukovalo naaku cheppu can you imagine a husband allowing his bride to his wife to starve because he wants her money oka bartha tana bhare yokka dabbulanni kavalani tana bhare pastunde tattlu chestada that would be an evil husband అలా చేసినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఎంతో దుష్టుడైన భర్త గాడ్స్ నాట్ లైక్ దట్ దేవుడు ఆ విధంగా ఉండడు క్రైస్ట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ క్రీస్తు ఆ విధంగా ఉండడు సో హియర్ వి సీ an example of human traditions that have cancelled out god's clear word in second corinthians 9 7 కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ ఉదాహరణను చూస్తున్నాము కొరింతీయులకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం 9 7 లో ఉన్న దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ఏ విధంగా వీళ్ళు అతిక్రమిస్తున్నారు which says god loves a cheerful giver and you must not give grudgingly దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చే వారిని ప్రేమిస్తాడు మీరు సణుక్కుంటూ ఇవ్వకూడదు యు మస్ట్ నాట్ గివ్ అవుట్ అ కంపల్షన్ సంబడి ఫోర్సింగ్ యు టు గివ్ మీరు బలవంతంగా దేవునికి ఏమీ ఇవ్వకూడదు ఎవరో చెప్పారని ఎవరో బలవంతం చేశారని ఇవ్వకూడదు దట్ హస్ బీన్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్ 
by greedy preachers and pastors durasa kaliyunna bodakulu pastor la dwara ee devuni yokka vakyam atikraminchabadutundi but who is there to proclaim it kaani danni prakatinche vaaru evaru if anybody proclaims it pastors and preachers will jump on him saying he is a heretic evaraina ee vidhanga prakatisthunnatlayite bodakulu pastorlu kuda ayina meeda padi tappudu siddhantanni bodhisthunnaru ani cheptaru and if you are afraid of that you'll never be a servant of god daniki nevu bayapadnatlayite nevu devun daasudu kaalevu that's it ante that is the modern day application of it inati aadhunika dinallo danni ee vidhanga anvayinchukochu you know you say you've given it to god and you don't help your own family nenu devuniki ichanu ani cheppi nee santa kutumbaniki nevu sahayam cheyatam ledhu jesus said you have actually cancelled out the word of god appudu yesu christ prabhu em cheptunnarante nevu nijaniki devun yokka vakyanni atikramisthunnavu he who does not care for his own family 1 timothy 5 verse 8 who does not provide for his own family is worse than an infidel timothy krasina madati patrika 5th adhyayam 8th vachanam evadaina nu swakiyulanu visheshamuga tana inti varini samrakshimpakapoyina edla vaadu viswasa tyagam chesina vaadai aviswasi karna chedda vaadai undanu worse than an unbeliever aviswasi kante kuda chedda vaadu worse than an atheist oka nastikun kante kuda chedda vaadu we need to know these verses of scripture which a lot of your pastors won't tell you ee lekhanalu manam telusukovali aneka mandi mee pastorlu vitini chepparu he says you hypocrites rightly did isaiah prophesy of you saying in matthew 15 and verse 8 appudu prabhu varthe vidhanga annadu veshadarlara asia memmulu gurinchi pravachinchindi sari ainade matthai swartha 15th adhyayam 8th vachanam this people honors me with their lips ee prajalu tamma pedavulu tho nannu ganaparchudru gaani they say a lot of nice things about me but they don't know the scriptures vaallu na gurinchi anekamaina manchi maatalu cheptuntaru kaani vaallaku lekhanalu teliyavu they don't know what my word says na vakyam em cheptundo vaallaku teliyadu and so their heart is far away from me kabatti vaari hrudayam naaku dooranga undi in vain do they worship me vaallu nannu verdhanga aaradisthu unnaru they say they are coming on sunday morning for praise and worship aadivaram odayamana vachi vaalle edo nannu stutisthunnaru aaradhisthunnaru ani vaallu anukuntunnaru what do they do after that kaani dan tarvata vaallu em chestunnaru they teach as doctrines the commandments of men manushulu kalpinchina paddathulu daivopadeshamulu ani vaallu bodhisthunnaru what men teach them vaallaku manushulu bodhinchina paddathulnu what some preacher teaches them from the pulpit which is not even found in the new testament that's what they practice ప్రసంగ వేదిక మీద నుండి ఒక బోధకుడు చెప్పింది కొత్త నిబంధనలో కనపడని దాన్ని వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉన్నారు దట్స్ సో ట్రూ టుడే ఈ నాడు ఎంతో నిజమేది యు నో వి గాట్ టు అప్లై దిస్ స్క్రిప్చర్స్ టు आवर లైఫ్స్ టుడే అండ్ సీ ఆల్ దట్ జీసస్ టాట్ మనము ఈ లేఖనాలను చూసి యేసు ప్రభు బోధించినంతయు మన జీవితంలో ఈ నాడు అన్వయించుకోవాలి హి టాట్ us టు గివ్ అప్ హ్యూమన్ ట్రెడిషన్ విచ్ క్యాన్సిల్స్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అతిక్రమించే మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులను మనం విడిచిపెట్టాలని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. There are a lot of traditions as i said which have got no conflict with god's word that's fine. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యానికి సంబంధించినవి అనేక ఆచారాలు ఉంటాయి అందులో తప్పేమీ లేదు. But wherever a single tradition conflicts the word of god కానీ ఎక్కడైతే కనీసం ఒక్క ఆచారమైనా దేవుని యొక్క వాక్యానికి విరోధంగా ఉన్నట్లయితే we must be willing to stand against relatives church leaders anybody to say i am not going to do that bandhulakaina sanghanikaina nayakulakaina evarkaina sare manam vetrekanga nilabadi nenu dinni cheyanu ani cheppataniki siddha padi undali because there's a higher authority than you endukante nee kante kuda unnathamaina adhikaram undi higher authority than you my dad and mom amma nana nee kante unnathamaina adhikaram anedo untundi higher authority than you pastor preacher bishop or whatever pastor gar kante bodhakun kante bishop kante evar kante kuda unnathamaina adhikaram undani vallatho cheppali that is the god's word adhe devuni vakyamu that's the highest authority there is in this universe adhe ee vishwam lokalla achyanathamaina adhikaram and i'm going to obey that nenu danike vidayatha chupistanu and not a tradition passed down through centuries in some church edo oka sangham dwara shatabdhal nundi vachina aacharani kaadu so this is what jesus taught ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు బోధించింది and we are to do it and teach other people all that he commanded వీటిని మనం గైకొనాలి మరియు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆజ్ఞాపించినంతయు కూడా గైకొనమని ఇతరులకు బోధించాలి that the traditions of men can cancel out invalidate verse 6 the word of god 
మనుషుల యొక్క పారంపర్యాచారములు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నిరర్ధకం చేస్తాయి ఆరో వచనము These are the things that made the Pharisees furious and that's why they called him the prince of devils. యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ విషయాలు చెప్పినందుకు పరిసేయులు ఎంతో ఆగ్రహించారు అందుకే ఆయన్ను దయ్యములకు అధిపతి అని పిలిచారు. And these are the things that make a lot of Christian leaders and Bible scholars and fundamentalist preachers who come through Bible school etc furious. ఈ విషయాలే ఇనాడు అనేక మంది క్రైస్తవ నాయకులను బైబిల్ పండితులను బైబిల్ కాలేజీలో చదువుకొని వచ్చిన బోధకులను కూడా ఎంత ఆగ్రహానికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి. because it exposes their error and exposes their greedy endukante idi vaalla tappulnu mari vaalla durasinu baitiki chupistundi and they will call you similar names bilzebul prince of devils etc inaadu kuda vaallu adhe perlanu petti pilistu unnaru bilzebul dayamulaku adhipati ani but if you follow jesus it won't disturb you one bit kaani nu yesunu vembadistu unnatlaite alanti vishayalu ninnu konchem kuda kalavar parachalevu it will be like water off a duck's back neeru nilavan chota neer posinatlu ga untundi you carry on standing true to what god told you to do devudu neeku edaithe cheyamani chepparo dani kosam nu nilabadtao satyam kosam and you continue to proclaim the truth neevu satyanni prakatisthune untavu this is how it must be ee vidhanga untundi and after that he called the multitude in verse 10 jesus called them and said aa tarvata yesu jana samuhamulnu pilichi ee vidhanga chepparu pada vachanam hear and understand not what enters into the mouth defiles a man but what proceeds out of the mouth this defiles a man మీరు విని గ్రహించుడి నోట పడునది మనిషిని అపవిత్రపరచదు గాని నోట నుండి వచ్చినదయే మనిషిని అపవిత్రపరచునని వారితో చెప్పాను యు నో దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ లాస్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధనలో అనేక నియమాలు న్యాయ విధులు ఉన్నాయి పర్టిక్యులర్లీ ది బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ చాప్టర్ 11 which had specific laws saying you can't eat this type of meat and you can't eat that type of food etc ముఖ్యంగా లేవి కాండం పదకొండో అధ్యాయంలో మీరు అలాంటి ఆహారాన్ని తినకూడదు ఇలాంటి మాంసాన్ని తినకూడదు అనేవి చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు బోధించబడ్డాయంటే వాటి అర్థం ఏంటంటే ప్రజలు పాపానికి దూరంగా ఉండాలని టు బి శాంక్టిఫైడ్ పరిశుద్ధపరచబడాలని సెట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సిన్ పాపానికి వేరుగా ఉండాలని that was the purpose of even giving laws like don't wear a clothing made half of linen and half of woolen andike elanti nyaya vidhulu kuda ivabaddayi sagamu naratonu mariyu sagamu unnitonu chesina vastralu veskokudadani i mean there's nothing sinful about that andulo paapame me ledu we wear mixed material clothing all the time nowadays ee rojullo manam anni vedalla kuda rakarakala misrimal tho kodina vastralu veskuntu unnam but the lord is trying to teach the principle of separation కానీ అక్కడ ప్రభు వేరుగా ఉండే నియమం గురించి బోధించటానికి చెప్పారు అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ అన్క్లీన్నెస్ మరియు అపవిత్రత నుండి దూరంగా ఉండాలనే నియమం నేర్పించడానికి ఆ విధంగా చెప్పారు అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డ్రిల్ దట్ ఇంటు ద మైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హి సెడ్ డోంట్ ఈట్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రజల యొక్క మనసుల్లో అది లోతుగా నాటబడాలని కొన్ని రకాల ఆహారాలు తినొద్దని చెప్పారు డోంట్ ఈట్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ కొన్ని రకాల పక్షులు చేపలు జంతువులను తినొద్దని చెప్పారు don't eat their meat vaati maamsam tenoddu now we can uh, take that and make a law out of it vaatini teeskoni manam danne edo oka chattam laaga cheyachu there are people make a who will make a law out of it danne edo oka chattam laaga chese prajalu unnaru ee roju you know they say don't drink coffee and don't eat pork and things like that kaafi taagoddu pandi maamsam tenoddu ani aa vidhanga cheppe vallu unnaru and the lord says it's not what goes into a mouth that defiles a man కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మనుషుని యొక్క నోట పడునది మనిషిని అపవిత్రపరచదు వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలను గురించి కూడా ఎన్నో చట్టాలు చేస్తూ ఉంటారు అది కాదు ఇక్కడ విషయం కానీ నోట్లో నుండి ఏదైతే వస్తుందో అది మనుషుని అపవిత్రపరుస్తుంది నీవు ఈ వాక్యాన్ని తీసుకొని తప్పుగా వాడచ్చు యూ కెన్ మిస్ కోట్ ఈవెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన మాటలను కూడా నువ్వు తప్పుగా వక్రీకరించవచ్చు యు నో దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు కెన్ టేక్ డ్రగ్స్ హార్మ్ఫుల్ డ్రగ్స్ అండ్ సే జీసస్ సెడ్ వాట్ గోస్ ఇన్ ఇన్ ద మౌత్ డజంట్ డిఫైల్ ద మ్యాన్ దట్స్ రైట్ కొంతమంది ప్రమాదకరమైన మందులు వేసుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నోట్లోకి వెళ్ళేది అపవిత్రపరచదని చెప్తారు వాళ్ళు టేకింగ్ ఎ హార్మ్ఫుల్ డ్రగ్ విల్ నాట్ డిఫైల్ యు స్పిరిచువల్లీ బట్ ఇట్ విల్ రూయిన్ యువర్ బాడీ ఒక ప్రమాదకరమైన డ్రగ్ నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే ఆత్మీయంగా నిన్ను అది పాడు చేయదు కానీ నీ దేహమును పాడు చేస్తుంది ఇట్ విల్ కిల్ యు అది నిన్ను చంపేస్తుంది లైక్ టేకింగ్ పాయిజన్ అది విషం తీసుకున్నట్లుగా ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ యూస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తప్పుగా వాడొద్దు జీసస్ డిడ్ సే ఇట్ వోంట్ హామ్ యువర్ బాడీ బట్ ఇట్ వోంట్ డిఫైల్ యు స్పిరిచువల్లీ 
యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఇక్కడ నీ దేహమునకు అది ప్రమాదకరం కాదు అని చెప్పలేదు కానీ ఆత్మీయంగా నిన్ను అపవిత్రపరచలేదని చెప్పారు కానీ మనల్ని ఆత్మీయంగా అపవిత్రపరిచేది ఏంటి వాట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ మన హృదయంలో నుండి ఏదైతే బయటకు వస్తుందో అదే లైక్ వి కన్సిడర్ ఆర్లియర్ హౌ డు ది అబండెన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ద మౌత్ స్పీక్స్ ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్లుగా ఒకని హృదయములో నిండిన దాన్ని బట్టి తన నోరు మాట్లాడును సో ఇట్స్ నాట్ వాట్ వి ఈట్ ద డిఫైల్స్ us కాబట్టి మనం ఏమి తింటున్నామో అది మనల్ని అపవిత్రులుగా చేయదు దట్ మే కాజెస్ ద స్టమక్ అప్సెట్ ఇఫ్ దిస్ ఇఫ్ ద ఫుడ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఒకవేళ ఆహారం బాగలేనట్లయితే కడుపు పాడవుతుంది బట్ వాట్ డిఫైల్స్ us spiritually is not this ritualistic avoiding of certain types of food edo aacharanga konni rakala aaharalu tinakonda untam valla aathmeeyanga apavitra parichapadakonda undamu not even food offered to idols vigrahalaku pettina bhojanam kuda because an idol is just a block of wood or stone vigrahal ante karatho cheyabadnavi leka oka rai tho cheyabadnavi it doesn't mean anything dantlo em ardham em undadu but what can defile us is what comes out of our heart కానీ మనల్ని అపవిత్రపరిచేది ఏంటంటే మన హృదయంలో నుండి బయటకు వచ్చేది ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్లుగా హృదయంలో నుండి చెడ్డ తలంపులు నరహత్యలు వ్యభిచారములు జారత్వములు మొదలుగునవన్నీ వస్తాయి అంతటా ఆయన శిష్యులు వచ్చి పరిసయులు ఆ మాట విని అభ్యంతరపడరని నీకు తెలియనా అని ఆయనకు చెప్పారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పారంపర్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు పరిసయులు అభ్యంతరపడ్డారు నిజంగా దీనికోసం ఆయన వాళ్ళు ఎంతో ద్వేషించారు అందుకే మొత్తానికి వాళ్ళు ఆయన చంపివేశారు preaching against tradition yesu christu pravaru aacharalaku vetrekanga maatladinappudu pariseyulu ento abhyantra paddaru kalata chendaru danni shishyulu chusi prabhu ku chepparu and they came to him and said lord be careful these guys are terribly upset they'll do something to you shishyulu prabhu daggiriki vachi prabhu jagratuga undandi vellato villu ento abhyantra paddaru ninne emaina chestaru ani chepparu and jesus said every plant that my heavenly father did not plant will be rooted up అప్పుడు ప్రభు వాళ్ళతో ఏం చెప్పారంటే పరలోక మందున్న నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్కయు పెళ్లగింపబడును దాన్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు దేవుడు తన వాక్యంలో చెప్పని ఆచారాలను నీవు వెంబడిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒకరోజు నీవు పెళ్లగించబడతావు దేవుడు చెప్పని వాటిని నీవు వెంబడించి నీ సమయాన్ని నీవు వ్యర్థం చేసుకుంటావు దేవుడు నాటని వాటిని దేవుడు చెప్పని దాని కోసం నీవు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే నీవు కలత చెందుతావు నీవు కలత చెందుతావు అని నేను చెప్తున్నాను ఎవ్రీ ప్లాంట్ దట్ మై ఫ్యామిలీ ఫాదర్ డి నాట్ ప్లాంట్ బి రూటెడ్ అప్ పరలోక మందు నా నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్క కూడా పెళ్లగింపబడును if you are doing a work that god never told you to do one day it will be rooted up devudu cheyamani cheppakunda neevu chestuna prathi pani kuda pellaginchabadutundi all your work will be rooted up nee panantha kuda pellaginchabadutundi see god to see whether what you are doing is what god has told you to do or not neevu chestuna pani devude ninnu cheyamani cheppada ledha chusko then he also said don't worry about them vaari joliki povaddani prabhu chepparu just leave them alone vaari joliki povaddu they are blind guides of the blind varu gruddi vare undi gruddi variki throva chupu varu and if a blind man guides a blind man both will fall into a pit is gruddi vadu gruddi vadiki throva chupine adla varidru guntalo padudru very very important dear brothers and sisters that you don't follow blind leaders na priya sahodari sahodarlara idantho pramukhyamaina vishayam meeru gruddi nayakulnu anusarinchakodadu and in the context who are the blind leaders ee sandarbhane batti chusinatlayite evaru gruddi nayakulu the blind leaders are those who follow tradition and not god's word gruddi nayakulu evarante devun yokka vakyanni anusarinchukonda kevalam aacharalane anusarinchuvaru who are the leaders who can see chodagaligaya nayakulu evaru those who see the word of god and follow that evaraithe devun yokka vakyanni chusi danni vembadinchevaru so be careful which type of leaders you follow kavatti meeru etuvanti nayakulu vembadistunnaro chusukondi jagratuga undandi because you're going to end up where they end up 
కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ పడతారో మీరు కూడా అక్కడే పడతారు వాళ్ళు గుంటలో పడితే మీరు కూడా గుంటలోనే పడతారు మనము ఎటువంటి నాయకులను వెంబడిస్తున్నామో ఆ విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు మనకు లేఖనాల్లో రాయబడిన చూపిస్తున్నారా లేక మనుషుల ఆచారములను చూపిస్తున్నారా మన అధ్యయనమును తర్వాత కొనసాగిద్దాం